നമസ്കാരം മീഡിയ ക്യാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മൂത്തോൻ എന്ന സിനിമയുടെ പ്രതിയായിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ചിത്രം അന്തർദേശീയ ലെവലിൽ കുറച്ച് അവാർഡുകളൊക്കെ നേടി ഇതിനോടകം തന്നെ ഒത്തിരി പ്രശംസകളെങ്കിൽ പിടിച്ചു പറ്റിയ ചിത്രമാണ് ഗീതു മോഹൻദാസ് ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റും മോഹൻ ഗീതു മോഹൻദാസിൻ്റെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യും പോലെയാണ് നായകനായിട്ട് എത്തുന്നത് സിനിമ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു നല്ലൊരു സിനിമ എന്ന് തന്നെ പറയാം കോമഡിയും മാസും അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ നടക്കാവുന്നത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് വിഷയങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ആക്ടിങ്ങും നാച്ചുറൽ ആക്ടിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ആ നാച്ചുറൽ ആക്ടിംഗ് ആണ് സിനിമ മൊത്തത്തിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ ആക്ടിംഗ് തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നടത്തുന്നത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് സിനിമയിലെ കഥയിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ സിനിമയുടെ കഥ പറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ലക്ഷദ്വീപിലും ഒന്ന് മുംബൈയിലുമാണ് രണ്ട് സ്ഥലത്തെയും കഥ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ലക്ഷദ്വീപിലാണ് സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് ലക്ഷദ്വീപിലെ ജീവിതമൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു വെക്കാൻ ഗീതു മോഹൻദാസിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അണിയറ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വളരെ മെച്ചമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ സിനിമയ്ക്ക് ഇത്രത്തോളം ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അവിടുത്തെ സംസാര രീതിയും പെരുമാറ്റങ്ങളൊക്കെയും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ചിത്രം ഇതുപോലെ തന്നെ മുംബൈയാണ് മറ്റൊരു ലൊക്കേഷൻ മുംബൈയിലെ നിലമ്പോളി ഒരു ഒരു ചേരിയിലൊരു ഗുണ്ട സെറ്റപ്പ് പോലെയാണ് എത്തുന്നത് ആദ്യം അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിന്ദി ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ നല്ല ബെറ്ററായിട്ട് തോന്നി നല്ല അഭിനയമാണ് ഒരു പക്ഷേ നീവിൻ്റെ കഴിവുകളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല അഭിനയം എന്ന് തന്നെ തോന്നി നീൻ തന്നെയാണ് ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നില്ല നിവനാണ് ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്കും നല്ല ഡയലോഡ് ഡെലിവറിയാണ് ഡയലോഡ് ഡെലിവറിയാണ് നമുക്ക് തോന്നിയത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ചിത്രം പറയുന്നത് മുല്ല എന്നൊരു കുട്ടി ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ചേട്ടനെ അതായത് മൂത്തോൻ അതാണ് ആ മൂത്തോൻ്റെ തന്നെ ചേട്ടനെ അന്വേഷിച്ച് മുംബൈയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഭായി എന്ന അക്ബർ ഭായി എന്ന നിവിൻ കഥാപാത്രമാണ് നിവിൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മുംബൈയിൽ ഒരു ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം അവിടുത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ പലതും ചിത്രം എടുത്തു കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഗീതു മോഹൻദാസ് ഈ ചിത്രം എടുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയാം സിനിമ കൂടുതലും ഒരു ഇരുണ്ട ഒരു ഡാക്ക് ആ ലെവലിലാണ് ചിത്രം മൊത്തത്തിൽ പോകുന്നതെന്ന് പറയാം അവിടെ പിന്നെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് കൊണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് ചിത്രം കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാസ് കോമഡി അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം നടന്നതോ നടക്കുന്നതോ ഇരിക്കുന്നതോ ഇനി നടക്കാനുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സിനിമ കാര്യങ്ങളൊന്നും വിട്ടുപോകാതെ തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്ബർ ഭായി ആ മുല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെയും കുറച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുംബൈ നടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കഥ എല്ലാം ഒരു പഴയ രീതി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പഴയ കഥയും മുംബൈയിൽ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഥയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് എത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമാക്സ് ഒരു വിധം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലൈമാക്സ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാനം കൊണ്ട് നിർത്തിയേക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാൻ പറയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഇത്ര അന്തർദേശീയ ലെവലിൽ ഉള്ളൊരു മേക്ക് എ മൂവി നേരത്തെ തന്നെ നിരൂപണങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി കിട്ടിയ സിനിമയാണ് ജല്ലിക്കെട്ടും പേരമ്പ് പോലെയൊക്കെയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണേണ്ട ഒരു ചിത്രം ആ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് ബോറടിക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം വിട്ടേഷനുണ്ടാകുന്ന പല സീൻസും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നും തന്നെ ഒഴിവാക്കാതെ അല്ല ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഗീതു മോഹൻദാസ് ഈ ചിത്രം ഒഴുക്കിയിരിക്കുന്നത് അഭിനയം എല്ലാം വളരെ ബെറ്ററായിട്ട് തന്നെ തോന്നി ഹിന്ദിയിലും മലയാളമൊക്കെയും സംസാരിക്കുന്ന നായകനും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ആക്ടേഴ്സൊക്കെ ഹിന്ദിയിൽ നിന്നും മലയാളത്തിൽ നിന്നും നല്ല എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമയുടെ ബി ജി എം